Bonjour tout le monde et bienvenue à cette GFTV. C'est une autre vidéo de l'E3 2017, la grand messe du jeu vidéo, cet événement important qui se tient à Los Angeles en Californie une fois par année, habituellement au début du mois de juin. On a réuni encore une fois l'équipe dynamique Team GF, donc, et je crois qu'on a un alignement complet ce soir, messieurs. Oui, oui. Oui, oui, oui. On va faire une petite présentation rapide pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués à l'équipe. Et cette fois-là, je veux juste faire une précision. On a changé un peu l'outil qu'on utilise pour faire nos enregistrements live. Donc, vous allez voir les fenêtres bouger. Là. Donc, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas la bernie. Donc, euh, René Cadieux. Salut. Jérôme. Salut. Steve. Bonjour. Et on a, on a Nick. Salut! <rire> fait peur. Et on a Francis. Bonsoir! Ça. Alors messieurs, je tiens sincèrement à vous remercier de votre temps. Je sais que vous avez été, tout le monde, beaucoup impliqué dans la rédaction sur le site aujourd'hui. Journée de la, je dis conférence, mais de la présentation, on appelait ça le Spotlight E3 de Nintendo. C'est un événement qui fait penser pas mal au Nintendo Direct mais à la façon, euh, je dirais, E3, la sauce E3. On va en parler de ça aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a beaucoup à dire. Euh, D'abord, euh, sur le fond, je pense qu'on va, va faire un tour de table. J'ai le goût d'attaquer euh, peut-être avec la personne qui, euh, qui a apprécié le plus cette conférence, vous voyez, avec euh, Jérôme. Euh, sur le fond, euh, comment tu as trouvé l'expérience de cette, de cette présentation-là? Moi, j'ai beaucoup aimé le, le fond avec tous les jeux qui ont été présentés. C'est sûr, ça manquait... Fait qu'on va commencer par côté négatif, ça manquait peut-être de grosses, grosses surprises qu'on montre et puis qu'on sort rapidement. On n'a pas parlé non plus de Network, du service Network qui va sortir l'année prochaine. La console virtuelle, j'aurais aimé ça que la GameCube soit là et qu'il soit présenté. Mais côté jeux vidéo, je trouve qu'on a quand même été très, très bien servi. Le Xenoblade Chronicles 2 est superbe et magnifique, on, on dirait un tel zone. On avait eu un Yoshi, un Kirby très très sympathique, un Pokémon RPG qui va être sorti en 2018, donc on n'a rien vu. Euh, Metroid Prime 3 qui était une grosse annonce, Prime 4 qui est une grosse annonce mais qu'on n'a pas vu. Euh, Skyrim que j'ai bien de jouer sur euh, Switch. Les Mario et la Pinquette qu'on connaissait déjà mais qui font très plaisir. Le Fire Emblem, Rocket League avec des contenus exclusifs et le Super Mario DC qui a conclu ça en toute tout beauté avec une date de sortie cette année en fin d'année qui, pour moi, ça, c'était vraiment le gros, gros coup par rapport aux concurrents qui sortent tout en 2018. Et à noter qu'on n'a qu pas été frileux, Jérôme, sur le gameplay de Mario Odyssey, qu'on a montré ouais. vraiment beaucoup, surtout dans la suivant la, la conférence de presse aussi, dans le Treehouse. Oui, on a eu deux, deux grosses vidéos de 30 minutes là, qui ont été mises sur le site. Et euh, même durant la présentation, une très, très belle présentation, avec une petite musique sympa, qui n'est pas habituelle pour Mario. Et vraiment un gameplay qui complètement innovant, beaucoup, beaucoup de choses. On dirait un open world, c'est vraiment, ils ont fait vraiment quelque chose de très grand avec leur licence. On va pouvoir revenir, euh, Jérôme, tantôt sur des jeux précisément. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. On va faire de, continuer le petit tour de table euh, rapide. René, de ton côté, euh, parle-nous aussi de la, la forme. Comment tu as trouvé ce, cette année la présentation de Nintendo? Ben, tu parlais que ça ressemblait à un Nintendo Direct. Je t'aurais dit c'était un Nintendo Direct. Ça a duré quoi, 24 minutes, 25 minutes. Euh, les, les jeunes sont venus dîner, euh, ils ont regardé ça avec moi, puis ça... Oh, « Bon, ben, on retourne à l'école, c'est fini, c'était fait, puis c'était passé. » Ça n'a pas été… Euh, ils n'ont rien manqué. Je pensais qu'elle allait manquer des bouts. Je leur disais, « Tu vas dire le croquant un soir. » Ben non, il n'y avait rien, tu as tout vu, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y avait du contenu quand même intéressant, mais côté présentation, on reprochait aux autres que c'était pas beaucoup d'animation, que c'était vidéo. Puis, ben, celui-là, c'était encore pire. C'était vraiment… Un, on garocha. Oui, il y avait du contenu intéressant, mais tellement rapide, à une vitesse tellement rapide qu'on fait comme… Okay, Par contre, on ça. peut concéder à Nintendo qu'on le savait. Contrairement ouais. aux autres, ce choix-là d'une présentation diffusée, euh, on, on, ça fait déjà quoi, cinq ans à peu près qu'ils le font, si je ne me trompe pas, ou quatre ans. Donc, on a commencé un peu à s'habituer à, oui. à cette formule-là un peu. Je te dirais, dans les autres années, au moins, il y avait un effort. Regarde l'année qui a été avec Adult Swim. Moi, pour moi, ça a été mon meilleur Nintendo Direct qui a, qui a eu les, les petites animations en plastine avec des baseuses. Enfin, oui, c'est du plat-plat, mais ça rend la chose intéressante à regarder. C'est pas juste... Je te garoche je te mets des vidéos, puis hop, c'est parti. Tu sais, on dirait que tout le monde s'est donné le mot. On parle pas de nos jeux, on présente juste des vidéos, des dates, à venir, puis pac, fini. Puis, c'est dans le Nintendo Direct, il était pas assez long, peut-être, je sais pas. Le contenu, comme on dit, il était là, il y avait du contenu, mais côté, euh, côté forme, côté thème, ça, ça m'a beaucoup déçu. Tant okay. qu'à moi, ça n'a pas été la meilleure. Là on va y aller avec Nick cette fois-là. 
dans le même sens? Oui, j'ai été content en voyant le, le début du Nintendo Direct. Là, on voyait Reggie Fessema là, dans, dans des champs où, euh, avec une petite animation. Je m'attendais à ce qu'il revienne un petit peu à, durant ce Nintendo Direct-là. Mais comme euh, René disait, on se retrouve avec exactement le même type de présentation que Sony nous a balancé, des séries de vidéos, vidéos, vidéos. Certains qu'après ça, on a eu le Treehouse qui, qui ont permis de... de présenter un petit peu plus de détails, mais si on se fiait juste au Nintendo Direct, euh, je déplore, comme j'avais parlé euh, dans les vidéos précédentes, je m'attendais à un petit peu plus de dévoilement de, de, de jeux tiers. On n'a pas vu, là, on a FIFA, là, mais euh, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Euh, sinon, bien, évidemment, il y a quand même des, beaucoup de jeux qui ont été présentés. Mario qui sort euh, en octobre, on s'attendait peut-être plus aux fêtes, euh, très content, on va l'avoir... Euh, avant la période des fêtes. Mais pour la forme, là, ça résume le 3 du name-dropping, comme on parlait dans les, dans les vidéos précédentes. Effectivement, bon point. Ouais. Euh, Jusqu'à un certain moment, balancez-nous les vidéos sur YouTube et on va aller les chercher. Oui, ouais, je comprends. <rire> euh, Francis, de ton côté, euh, comment tu as, as vécu ce, cette présentation? Ah, J'ai ai beaucoup aimé ça. Euh, encore une fois, je, je trouvais juste, par contre, que c'était très rapide. Dans le sens que ça durait juste 25 minutes, puis il y avait des choses que, qui manquaient. Dans le sens de, où je m'attendais à avoir peut-être un Super Smash Bros, de la Wii U qui mettait sur la Switch. Euh, ça aurait pu être aussi, euh, je ne sais pas, Super Mario Maker, on n'a pas vu, console version, on n'a pas vu. Mais malgré ça, ils ont eu quand même une très belle présentation. Mario Odyssey a vraiment un air incroyable. Euh, le nouveau Yoshi, le nouveau Kirby. Deux nouveaux Metroid, un sur 3DS, l'autre mm -hmm. sur, euh, sur Switch. Fait que, non, on a quand même été très bien servi. C'est juste qu'on a raison en avoir plus, mais on va peut-être en savoir plus au courant des prochaines années. C'est effectivement ce que plusieurs croient que Nintendo étale un peu plus maintenant sur toute la durée de l'événement que simplement pendant le 24 minutes. Euh, Steve Tremblay, il ne faut pas l'oublier. <rire> Euh, euh, ben oui, concernant moi, ce truc-là. Effectivement, évidemment, je rejoins beaucoup de points de mes collègues. Effectivement, c'était court. Effectivement, il y a eu des belles annonces, mais je trouve qu'on est allé quand même un peu safe. Tu sais, j'étais très étonné, très heureux de constater un Metroid 4, même si on n'a rien vu. J'étais étonné aussi que finalement, Xenoblade 2 sortirait supposément cet automne. Mais bon, je me garde une petite gêne. Pas surpris d'un report, mais en tout cas, normalement, pas supposé. Mais j'aurais aimé ça un peu aussi. Tu sais, qu'on m'arrive un peu avec des éditeurs tiers. On n'a pas vu non plus. Puis rien du côté indépendant non plus. Tu sais, tout ce qui est... Euh, euh, 16 bits, tout ce qu'on a eu des annonces un peu dans le Nintendo Direct, il un ou deux Nintendo Direct, il y a eu quasiment plus de jeux dans cette, cette présentation-là. Je m'attendais, tu sais, tant qu'à faire du name dropping, tu sais, peut-être un, le petit dernier trois minutes de me dropper, le genre, tu sais, Old Boy, là, qui est censé sortir sur Switch aussi, tu sais, dropper un paquet de jeux, là, à la fin, là, juste, juste pour me donner un peu de viande à la fin, à gruger. J'imagine un peu comme euh, Francis disait que peut-être que pendant le 3, ils vont peut-être nous garocher justement des nouvelles affaires, des vidéos d'autres trucs explicatifs pour ajouter à ça. Tu sais, euh, la conférence venait de finir puis on avait déjà une super bande-annonce de Sonic Force puis de la fin de la main. Mm -hmm. Fait que c'est peut-être un peu ça aussi. Ils vont l'étirer un peu. Mais j'ai trouvé qu'ils sont allés quand même un peu safe sur les... les tu sais, Yoshi, Kirby, tout ça. Ils sont allés avec nos grosses licences. Pas nécessairement de nouveaux trucs tant que ça. Même si c'était des nouveaux jeux, là, mais c'est des, des nouvelles IP ou des affaires de main. Mais bon. Euh, mais j'aimais ça quand même. Moi, je vais dans le sens un peu de tout le monde. Euh, C'est-à-dire, euh, Nintendo, c'est Nintendo. Donc, euh, ils font les choses à leur façon. Ils l'ont toujours fait à leur façon. Donc, il y a des choses que je pense qu'on peut et qu'on doit accepter de chez Nintendo qu'on n'accepterait peut-être pas ailleurs. C'est correct. Euh, je pense qu'ils ont très certainement répondu à euh, du questionnement de leurs fans euh, forts. Et c'est eux qui sont partis, euh, se sont rués, acheter des, des Switch rapidement au lancement, qui en ont fait déjà un succès de cette console-là. Donc, ce serait pas correct de les ignorer dans un sens, puis se retourner vers l'ensemble les, les, des autres joueurs pour essayer de les séduire. Là, on, on s'est dit, on a presque dit, selon moi, merci, merci, puis voilà, on vous fait un cadeau, on vous donne ce que vous voulez. Maintenant, les autres mois euh, sont importants, les, les prochaines années également. Quand la Switch ne sera plus la saveur du mois, et ça va arriver, il va falloir compter sur le support tiers, ce qui a fait défaut vers la fin à la Wii et ce qui a fait totalement défaut à la Wii U, mais totalement. Mm -hmm. Alors là, je n'ai pas vu ça aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on me sécurise là-dessus et qu'on qu m'annonce une belle liste de compagnies 
de tierce là, qui, qui, qui embarque dans l'aventure. Un beau line-up. Euh, je comprends là, que euh, je suis d'accord avec Jérôme, là, même s'il avait annoncé euh, Battle, Battlefield sur Switch, euh, à quelque part, ce n'est pas tout à fait logique et ce n'est pas tout à fait la niche. Je ne serais peut-être pas allé jusque-là. Ouais, c'est ça, Overwatch, par exemple, aurait pu. Fait que je serais peut-être pas allé dans le hardcore tant que ça, mais il y a... Overwatch, c'est un jeu en ligne. Tout ce qui est jeu en ligne, oubliez ça sur Switch. Euh, pas, ben, la rumeur est forte qu'il que, qu y aura une version d'Overwatch pour la Switch. C'est peut-être juste pas le moment de l'annoncer, mais la rumeur est assez, est assez forte. Là. Le, le studio n'a pas tellement... Rocket de... League. C'est ça. Ouais. Puis évidemment, ben, des trucs comme... En offline, en local. C'est pour ça aussi. C'est celui qui joue le plus en local. Les autres, sur console, ça joue à deux. Là, on peut jouer jusqu'à 8 en local. Ah, excuse, auquel? Rocket League, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti aussi. Okay. Et on va pouvoir jouer quand même en ligne avec ceux de la Xbox, ceux du PC. Ouais, c'est cool. Parce que Sony, ça les intéresse. Ouais. Et euh, ben, Splatoon 2, naturellement, qui va être un, un jeu, entre guillemets, de compétition. D'ailleurs, on en fait un là-bas, une compétition, pour montrer un peu ce que ça va donner. Mais là, c'est quoi? C'est-tu du 4 contre 4 à ce moment-là dans Splatoon? Euh, mmh. Je pense que oui, je pense même jusqu'à 8. Pas sûr, mais il me semble que c'est de jusqu'à 8 euh, 4 contre 4. Donc, tout jeu potentiellement de, ça, oui. de, de tir qui se joue à 4 contre 4 ou 5 contre 5 pourrait, euh, vraisemblablement, Donc, surtout lorsqu'on. On peut jouer en local. Ouais, en local, mais surtout s'il y a un service en ligne payant pour lequel on devra peut-être avoir des détails euh, éventuellement, peut-être au Tokyo Game Show. Euh, ben, peut-être que là, l'argent la, sera mieux investi sur les serveurs aussi et l'expérience en ligne à ce moment-là. Mais si je peux revenir à la conférence, oui. je te dis peut-être ça va aussi refléter les autres. Tu sais, c'est le E3, fait qu'on s'entend tout à dire quoi? De gros, va nous en mettre plein la vue, va nous mettre la claque. Puis il me semble que là, on n'a rien, rien, rien eu qui nous a donné la claque. Tu sais, oui, il y a eu des jeux, mais je parle côté présentation. C'est censé être gros, c'est censé la, 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 la grosse, grosse présentation de toute l'année. La, oui. oui, il y a Tokyo Game Show, il y a la Gamescom, il y a un peu tout ça à cette heure, mais tu sais, c'est censé être un événement autre qu'un Nintendo Direct, et qu'on s'attend de quoi qui n'est pas un Nintendo Direct. C'est peut-être ce qui nous a donné une plaque clac C'est bon pour Sony et Microsoft aussi. On n'a pas eu le, 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 les petits feux d'artifice qui venaient. Oui, on a eu des jeux, mais on n'a pas eu le, 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 le gros, le, le, le gros cramage autour. C'est peut-être ce qui nous a tous déçus. Toute la gang fait comme oui, c'est bien beau avoir des jeux, avoir ça, mais et, et comme tu dis, oui, les éditeurs tiers, on a quoi? On a Bethesda, on a Rocket League, puis on a... Euh, Voyons, euh, IE avec FIFA. Puis FIFA, on sait que c'est une version spéciale pour là. Euh, ben, on a euh, la, la Sonic Team, avec, euh, mais c'est multi. Donc ouais, mais Sonic, c'est partout aussi, euh, encore là. C'est tous des jeux qui sont partout, mais quand même, c'est un examen là, mais ça reste à voir. Là. Je sais qu'on n'avait pas grand-chose, mais tu sais, Nintendo, comme tu dis, Treehouse, et, actuellement, il y a des nouvelles quasiment jusqu'à aujourd'hui. Je vois dans le même sens un euh, petit peu. Que, que Fred parlait tantôt. On avait eu une grosse conférence euh, il y a quelques mois là, de, sur les Nindies. Mm -hmm. bon, C'est complètement dans le bord. On n'a pas, pas entendu parler. Peut-être que ça va ressortir comme on parlait. Là. Mais j'aurais apprécié un petit peu euh, comme Steve, là, un petit deux, trois minutes. Euh, Envoyez-nous euh, une dizaine, quinzaine de, de jeux là, sur que, les, euh, le programme Nindy. Je sais que Jérôme a quelque chose à rajouter, parce que je pense qu'il avait l'air de lever la main. Je voulais juste oui. compléter avec ton truc Nindy avant de donner la parole à Jérôme. Euh, je ne l'ai pas dit tantôt, mais toi, tu as mis le nom sur ce que je, je cherchais dans ma tête. Justement, les, les jeux indés, là, de, de, je m'attendais à quelque chose parce que dans la conférence Microsoft, c'est un des éléments que j'ai retenu le plus ça, quand ils ont annoncé 18 jeux en rafale indie qui, qui, qui vont sortir bientôt en vertu du programme ID à Xbox. Donc, je me disais, enfin, Steam est une plateforme idéale pour la, la Switch. Il y a beaucoup de jeux qui sont potentiellement portable vers la Switch, là, des, des, des beaux petits jeux vraiment intéressants, là, 8, 9, 15 dollars. Puis j'ai pas trop senti ça jusqu'à date. Euh, Jérôme? Oui, non, sur les indies, je suis totalement d'accord. C'est ce qui m'a le plus plu euh, de Microsoft. Mais euh, l'effet Wow, je pense que c'est juste Ubisoft qui a réussi à le faire euh, avec sa conclusion sur Beyond Gone and Evil 2. C'était vraiment le seul effet Wow de, de l'E3. Mais euh, cette année, je pense qu'ils sont tous... Sony et, et, et Nintendo sont concentrés sur le avant et le après E3. C'est-à-dire toute la journée, il y a eu des lives chez Sony et chez Nintendo avec tous les développeurs qui sont venus à Paris pour présenter tous leurs nouveaux jeux. Donc ça, c'est euh, une autre façon d'aborder l'E3. C'est plus juste une conférence. Là, c'est ce qui est avant et après chez Sony. Il y a eu le, une conférence pré-E3 avec plein, plein de jeux. Il y a eu plein d'indies qui ont été présentés, alors qu'on n'a pas vu du tout la conférence. 
Il y a eu des gros jeux qui sortent cette année, Grand Turismo Sport, Nino Kuni 2, NAC 2, qui, étaient, euh, qui ont été présentés. Donc, c'est, c'est plus juste une Donc, Jérôme, le 3 change. Il faut se faire à l'idée. Oui, c'est ça. C'est c'était c'est la première coup. année que c'était ouvert au public. Là. C'est peut-être, euh, peut-être pour ça un petit peu, pour en euh, donner un des... petit peu plus aux gens qui sont sur le terrain. Là. Il y a du monde, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je vais les images. C'est, ouais. ah, je, je... c'est sûr qu'il y a eu des gros E3 dans le passé. Puis je... Moi, j'avais... je suis un truc qui trouvait que ça avait quand même été une bonne idée à un moment donné de le recentrer, mais pas trop. Là. Ils l'ont fait trop, là. mais jusqu'à un certain point. Parce que dans les années... Euh, euh, les dernières années où moi j'y suis allé, c'est, on ne marchait plus dans les corridors, c'était épouvantable, les toilettes débordaient, euh, c'était comme trop. Là. Mais euh, là, je pense qu'avec les 20 000 personnes de plus qu'on a entrées dans l'enceinte, d'après moi, ça doit, ça doit également revenir un peu à ce que c'était. Là. Le stand Nintendo avec le Mario DC qui est partout, là, c'est l'enfer. Fait. Les gens là-bas, ils ont des heures d'attente pour pouvoir l'essayer. À 75 du stand, Mario Puis dans un sens, c'est correct parce que c'est l'arme de l'industrie, hein, les joueurs, les, les gens. Donc, quand ça fait des belles photos pour Nintendo, des belles vidéos de montrer là, qu'un stand pacté de monde. Les réseaux sociaux, ça, ça, ça part bien. Ça. ça fait que, messieurs, je vais faire comme j'ai fait les, dans les deux dernières vidéos qu'on a faites. Je fais juste un petit rapping en bon anglais, un genre de un résumé de ce qu'on s'est dit ce soir pour, pour les gens à la maison. En gros, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Nintendo a quand même livré dans sa présentation. Une présentation de 24 minutes dans laquelle ils ont vraiment targeté les gens qui leur sont fidèles et je crois qu'on pense qu'ils leur ont fait plaisir, à nous aussi évidemment. Euh, on pense également qu'il manquait peut-être un peu de, de substance. On a parlé de, de, du service en ligne relativement absent. On a parlé de... Ben, pas relativement, complètement absent. On a parlé des euh, Nindy qu'on n'a pas tout à fait vu et peut-être le manque de, de support dans la présentation, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais dans la présentation, le manque de support d'éditeur tiers dans la, dans la bande annonce. Pour le reste, Nintendo, c'est Nintendo. C'est une présentation qui avait un tempo, qui a présenté des jeux en rafale, et à la fin, ben, on, on est fixé. C'est un peu comme les Nintendo Direct. Quand c'est terminé, on se dit « OK, j'ai compris, c'est par là qu'on s'en va ». Alors, c'est, c'est pas mal euh, comme ça, je crois. Vous pouvez me reprendre, là, je pense que c'est comme ça qu'on a perçu cette, euh, ce, ce, ce point de presse de, de, Microsoft, euh, de, de Nintendo aujourd'hui. Oh oui, oui. entièrement d'accord. Alors, Merci. Jérôme, Nick, euh, René, ça fait beaucoup de monde, Francis, j'en oublie, Steve. Yes. <rire> bon, je pense que j'ai tout le monde. Ouais. Et moi-même, donc Fred Laroche, je vous remercie tout le monde sincèrement d'avoir été là. On va essayer de vous avoir euh, tous, peut-être qu'on va retravailler un peu notre, notre audio, audio, parce que c'est un petit peu difficile ce soir. Et on se retrouve donc pour une vidéo de conclusion de l'E3, où est-ce que là, vraiment, on va pouvoir faire le tour de, de tout ce qu'on a aimé et tout ce qu'on a moins aimé. Ce sera l'exercice qu'on fera, nos coups de cœur et nos coups de gueule de ce E3 2017. Merci tout le monde, bye bye à la maison. Bye bye. bye.